இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லவே நாக்கூசுற ஒரு அருவப்பான குற்றம் பொள்ளாச்சியில் நடந்திருக்கு இந்த குற்றம் தொடர்ச்சியாக ஏன் நடக்குது இதுக்கு யாரெல்லாம் காரணம் இந்த இந்த குற்றங்கள் தடுக்க என்ன செய்யணும் அப்படின்ற என்னோட வியூஸை பதிந்துக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த பதிவு முதல்ல என்ன குற்றம் அதாவது ஆம்பளை அப்படின்னு சொல்றதுக்கே அசிங்கப்படுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அந்த அருவறுப்பான விஷயம் பொள்ளாச்சியில் நடந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஏழு வருஷமா ஒரு பையன் தன்னோட காலேஜஸ்ல இருந்து பேரு திருநாவுக்கரசு என்ன செய்யறா அப்படின்னா பொண்ணுங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் எப்படியாவது எடுக்கிறது இல்லை பொண்ணுங்களை வந்துட்டு ஆசைவாதிகள் கூறி வந்துட்டு அவங்கள வந்து தனியில் கொண்டு போய் அவங்களோட ஆபாச வீடியோக்களை எடுத்து அதை வச்சு மிரட்டி அவங்கள்ட்ட நகை பணம் பறிக்கிறது பாலியல் வன்புறவு செய்கிறது இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருந்திருக்கு இது கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷமாக நடந்துட்டுருக்கு போலீஸ்க்கும் செவி வழியாக வந்து இந்த விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்காங்க பட் எஃப்ஐஆர் அப்படின்னு எதுவும் ஃபைல் ஆகாதனால அது யார் என்னன்றது இது வரைக்கும் தெரியாமே இருந்துச்சு கடந்த இருபத்தஞ்சாவது தேதி முதல்ல அதாவது பிப்ரவரி இருபத்தஞ்சு முதல்ல ஒரு கேஸ் ஃபைல் ஆகிருக்கு அதுதான் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பையனுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிறா அதாவது அந்த திருநாவுக்கரசு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அவன் பொள்ளாச்சி ஜோதி நகர் அப்படின்ற ஏரியாவில் திருநாவுக்கரசு அப்படின்ற பையன் அதே ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிறான் ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் ஆகி நல்லா பேசுகிறாங்க பழகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ பண்ணுறேன் இனி என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி காரில் கூப்பிட்டு போகிறான் கூட்டு போனதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு தாக்கப்படுறா மூர்க்கத்தனமாக மூர்க்கத்தனமாக தாக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணோட ஆடைகள் கலட்டப்பட்டு அந்த பொண்ணை வந்துட்டு ஆபாச வீடியோ எடுக்கப்பட்டு அதை வச்சு மிரட்டி அந்த பொண்ணு கிட்ட இருக்கிற நகைகளை பிடுங்கப்பட்டு அந்த பெண் அங்கேருந்து அடித்து விரட்டப்படுறா அதுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப தொடர்ச்சியான பொண்ணுக்கு தொந்தரவுகள் வருது தொந்தரவுகள் நடக்குது இதை தாங்கிக்க முடியாத அந்த பொண்ணு அவனோட அண்ணங்கிட்டையும் அவங்களோட உறவினர்கள்ட்டையும் சொல்கிறா என்ன விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னு இது ஒரு வீடியோ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய நம்மளும் நிறைய பேர் தெரியவே ஆரம்பிச்சு ஈவன் அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கும் இந்த விஷயம் நடந்தது தெரியும் எப்படி அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு உன்னை ஃப்ரெண்டாக தானே நினச்சேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுற நீ என்ன லூஸாக என் தயவு செஞ்சு என்ன விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கதறதை பார்க்கும்போது நம்ம கல்லில் தண்ணி வருது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தொடர்ச்சியாக ஏன் நடக்குது இவ்வளோ அவேர்னஸ் இவ்வளோ அலர்ட்ஸ் வந்து எப்படி பெண்கள் பெறும் டிக்டாக் மாதிரி ஃபேஸ்புக் மாதிரி வாட்ஸ்அப் மாதிரி விஷயங்களில் எப்படி விழுறாங்க அப்படின்றது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது இதை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி வந்துட்டு சமூக விரோதிகள் இந்த திருநாவுக்கரசு மாதிரி ஆட்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நான் சொன்னலே முன்னாடி ஏழு வருஷமாக இதை தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் பட் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகாதனால எஃப்ஐஆர் ஆகாதனால இவங்க பிடிபடவே இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு அவங்க அண்ணன்ட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணன் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் பிப்ரவரி இருபத்தி அஞ்சு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுற ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணன் தாக்கப்படுறான் நாலு பேரால் அந்த நாலு பேரும் தாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அதில் மெயின் அக்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த திருநாவுக்கரசு அப்படின்றவங்க மட்டும் எஸ்கே பார்க்குறான் மீதி மூணு பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அக்யூஸ்டு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறான் இது மாதிரி அந்த பிரச்சனைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இதில் வந்துட்டு ஒரு அரசியல் பின்புலமே இருக்குது இதில் பெரிய அரசியல்வாதிகளாக வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த பிரச்சனை இதோட விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பட் ஆனால் அந்த அதுக்கப்புறம் அரசியல் பின்புலத்தில் எதுவும் இல்லை இந்த இந்த குற்றங்களுக்கு முக்கியமாக அந்த நாலு பேர் மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு போலீஸ் தகவலில் வந்து வெளியே வந்து அறிக்கைகள் சொல்லுது இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக இந்த விஷயம் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு இவன் தப்பி போன அந்த திருநாவுக்கரசை தேடி திரும்ப போலீஸ் கைப்பிடிக்கும் போதும் பிடிக்கும் போதும் அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த பையனோட மொபைலில் இருந்து அதாவது இவனையும் இன்னொரு பையனையும் பிடிக்கிறாங்க அப்போ பிடிக்கும் போது திருநாவுக்கரசோட மொபைலில் இருந்து மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நாற்பது பெண்களோட வீடியோ இதே மாதிரி இந்த ஆபாச வீடியோ மிரட்டப்பட்ட வீடியோ அவங்களுக்கு கிடைக்குது இதை பார்த்து அதிர்ச்சியான காவல்துறை திரும்ப விசாரிக்கிறாங்க விசாரிக்கும் போது தான் தெரிய வருது தொடர்ச்சியாக ஏழு வருஷமாக இது நடந்துட்டுருக்கணும் பல நூறு பெண்கள் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னும் சில பெண்கள் இதுக்கு தற்கொலை செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனால் அது வந்துட்டு காதல் தொழில் இந்த மாதிரி பல காரணங்களாக வந்துட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ண க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் முக்கியமாக சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னா இந்த பசங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த ஆபாச வீடியோக்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த பெண்களை அதை வச்சு மிரட்டி பாலியல் வன்பொருளுக்கு பயன்படுத்த தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்திட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்களை மிரட்டி நகை பணம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அவங்க சாதிச்சுக்கிட்டதாக இப்போ இந்த பொண்ணு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த
இருக்கேன் பெண் சுதந்திரம் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி தப்பான வழிமுறைகளை பின்பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு இன்னைக்கு தொடர்ச்சியாக ஊடகங்களாகட்டும் சினிமாவாகட்டும் தொடர் சீரியல் நாடகங்களாகட்டும் இது எல்லாமே எப்படி காட்டப்படுதுனா பெண்கள் கவர்ச்சி பொருளாகவும் காட்சி பொருளாகவும் மட்டும்தான் காட்டுறாங்க அவங்களுக்குன்னு உணர்வுகளோ இல்லை அவங்க எப்படி வந்துட்டு விழிப்புணர்வோட இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை யாருமே சொல்கிறதில்ல இவங்க மாடர்ன் வேர்ல்டு இன்றைக்கி ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்கு போயிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம இந்த லிவிங் டுகெதரில் இருந்து இந்த இந்த மாதிரி வந்துட்டு டேட்டிங் இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் அப்படி சொல்கிறாங்க வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் நிச்சயமாக அது சாதி சாத்தியப்படுமா என்னமோ தெரியாது நம்ம கல்ச்சருக்கு நமக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் நமக்குன்னு ஒரு பண்பாடு நமக்குன்னு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அந்த கட்டமைப்பை தாண்டி வெளியே வரும்போது நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் நடக்க தான் செய்யும் பெண் சுதந்திரம் அப்படின்றது உண்மையிலேயே வந்துட்டு தன்னோட கருத்துக்களை உலகுக்கு தைரியமாக சொல்கிறதும் தன்னோட உரிமைகளை பெறுவதும் அப்படி தான் பெண் சுதந்திரம் இதுதான் சமத்துவமும் கூட ஆணுக்கு பெண் நிகர் அது உண்மைதான் ஆனால் ஏமாற்றப்படும் பொழுது ஆண் மட்டுமே ஏமாற்ற பெண் மட்டுமே ஏமாற்றப்படுறா ஏன்னா உடல் ரீதியாக ஆண்கள் வந்துட்டு ஏமாற்றப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணுன்ற ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஆனால் பெண் வந்து உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்படுறா அப்படி பெண் உடல் ரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது நான் சொன்ன ஏற்கனவே இந்த இந்த சித்தரிப்புகள் இருக்கு இல்லையா பெண்ணை வந்துட்டு ஒரு கவர்ச்சி பொருளாக காட்டுறதும் பெண்ணை வந்துட்டு ஒரு 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 மாதிரியான வக்கிரம் எண்ணம் கொண்ட ஆண்களுக்கு வந்துட்டு நாடகங்களையும் சரி ஊடகங்களையும் சரி ஒரு இரையாகிற மாதிரி காட்டுறதும் தயவு செஞ்சு நிறுத்தப்படணும் அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் சொசைட்டியில் அண்ணனும் அப்பாவோ தவிர மற்ற அந்த குட் டச் பேட் டச் மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி பருவம் வந்த பிள்ளைகளுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து சொசைட்டியில் உஷாராக இருக்கணும் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு உண்மையிலேயே வந்துட்டு விழிப்புணர்வோட இருக்க வேண்டிய சமுதாயத்தில் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லணும் தயவு செஞ்சு இந்த 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 பிரச்சனையே வந்துட்டு ஒரு ஒரு தீர்வாக இருக்கட்டும் இதுக்கப்புறமும் இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்க வேண்டாம் இதனால் நிறைய விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி யூடியூபர்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த யூடியூப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோஸை பேசுங்க கண்டினியூஸாக பேசுங்க இந்த இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு பி அவேர்னஸ் மொத்த தமிழகத்துக்கும் இந்த அவேர்னஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி வீடியோஸை வந்துட்டு அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் யூடியூபர்ஸும் அதே மாதிரி எல்லா ஊடகங்களும் இந்த விஷயங்களை போடுங்க அதாவது வந்துட்டு இந்த கள்ளக்காதல் ரேப்பு இன்னொருத்தங்க கூட ஓடினாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த டிஸ்பிளே பண்ணி டிஸ்பிளே நடக்கூடாது நன்றி